हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माई सर प्रवीण पांडे तो अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले थोड़े क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके टेम्परेचर कोफिशेंट पे है मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर कोफिशेंट पर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आपके जो है बहुत बार पूछे भी गए हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत भी नहीं आने वाली ठीक है देखते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ठीक है ना ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है इसके पहले हम लोग जो है चार क्वेश्चन जो है कर चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो डील करने वाले ठीक है देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ठीक है ए रेजिस्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 43.6 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है मतलब क्या है किसी 20 डिग्री सेल्सियस पे लेट अस टेक कि मैं इसको जो है टी वन मान ले रहा हूँ तो टी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस दिया है और यहाँ पर आर वन इज इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना गिवन है फोर्टी ओम यहाँ पर गिवन है ठीक है ना आगे पढ़ता हूँ आगे लिखा कि डेटरमाइन और यहाँ पर कितना लिखा है फिफ्टी ओम एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो किसी टेम्परेचर T2 पे दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर आपको R2 गिवन है R2 टू इज इक्वल टू कितना आ गया 50.8 पॉइंट एट ओम यहां पर गिवन है ठीक है ना डेटरमाइन डेटरमाइन टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एट जीरो डिग्री सेल्सियस क्या पूछा है टेम्परेचर कोफिशियंट पूछा हुआ है और उसके वो भी किस पे पूछा है जीरो डिग्री सेल्सियस पूछा है आगे क्या पूछा है इट्स रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आपको यही बताइए कि आपको जो फॉर्मूला याद होगा मैंने आपको बताया था आर टी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा नॉट इन टू टी ठीक है या फिर अल्फा डेल्टा टी मैंने आपको बताया था टी इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर ठीक है या फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस हम बोल सकते हैं ठीक है ना तो बेसिकली आप मुझको ये बताइए कि इस वाले इक्वेशन में मुझको जो है क्या क्या पता है रजिस्टेंस आपको जो है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे पता है रेजिस्टेंस आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे पता है फर्स्ट आप एक बार जो एज्यूम कर लीजिए कि स्टार्टिंग जो आपका जो टेम्परेचर रहा होगा स्टार्टिंग T1 वन इज इक्वल टू आप मान लीजिए जीरो डिग्री सेल्सियस से आप स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ना अब यहां पर क्या है अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे जाता हूं तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज वॉट ट्वेंटी ओनली अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस पे जो है जाता हूं तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज बॉट 60 डिग्री सेल्सियस ओनली बात क्लियर है इसका मतलब क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा 43.6 पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशियंट आपका क्या वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है टेम्परेचर कॉफिशियंट आपका जो टेम्परेचर पे जब वेरी करेगा तो उसके लिए क्वेश्चन में अलग से मैंशन होगा कि वहां पर आपको जो टेम्परेचर कॉफिशियंट किसी अलग टेम्परेचर पर निकालना ठीक है तो वहां पर आप जो है वो वाला फॉर्म में यूज करेंगे अल्फा टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाई अल्फा नॉट प्लस टी टू माइनस ऑफ टी वन वो आप तभी यूज करेंगे जब आपको मैंशन होगा कि टेम्परेचर कॉफिशियंट किसी और टेम्परेचर पर निकालना है अंटिल एंड अनलेस अगर ये मैंशन नहीं है तो वहां पर आप जो क्या मानेंगे कि टेम्परेचर कॉफिशियंट इज कांस्टेंट बात क्लियर है गलती मत करिएगा ठीक है तो यहां पर क्या हो गया आपका 43.6 इज इक्वल टू आर नॉट ये आपका अल्फा नॉट मान लीजिए और यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर मैं मानता हूं तो ये आपका 20 डिग्री डिग्री सेल्सियस पे लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा सर बिल्कुल सिंपल सी बात है डेल्टा टी आप बोल सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग टेम्परेचर मैंने जीरो डिग्री सेल्सियस माना था तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बात एकदम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर टू यहां पर कितना गिवन है सर फिफ्टी पॉइंट एट गिवन है तो फिफ्टी पॉइंट एट इज इक्वल टू कितना हो गया आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट और टेम्परेचर का डिफरेंस यहां पर कितना हो जाएगा सर सिक्सटी हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल बात है अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं ये दोनों को आपस में जो है डिवाइड कर देता हूं तो कितना जगह देखेगा फिफ्टी गिवन है ना हाँ ठीक है तो फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टी डिवाइड बाई फोर्टी सिक्स ठीक है और जैसे ही मैं यहां पर डिवाइड करूंगा तो आर नॉट आर नॉट आपका जो सेम है तो इट विल बी कैंसल्ड आउट इट मींस दैट आई कैन राइट इट एज वन प्लस सिक्सटी टाइम्स ऑफ अल्फा नॉट अपॉन वन प्लस ट्वेंटी टाइम्स ऑफ अल्फा नॉट अब यहां पर आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द अनोन क्वालिटी यू कैन इजली फाइंड दैट द अनोन क्वालिटी इज ओनली वन दैट इज द अल्फा नॉट We don't have any other unknown quantity in this equation. It means that we can solve the value of the alpha naught very easily because only one variable is there and we have the equation for it. ठीक है तो यहां से आपकी जो है alpha naught की जो value आ जाएगी 0.0045. अल्फा नॉट की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव 
पर डिग्री सेल्सियस ठीक है आप यहां पर इजिली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है कैलकुलेशन आप जो कर लीजिएगा तो अल्फा नॉट आपको जो है यहां पर मिल गया ठीक है अब यहां पर क्या पूछा हुआ है आप ध्यान समझिएगा आपको पूछा क्या है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इट मीन दैट इट इज आस्क द वैल्यू ऑफ द अल्फा नॉट द टेम्परेचर कोफिशियंट इट इज आस्क एंड वी हैव फाइंड इट आउट दैट वॉट इज द टेम्परेचर कोफिशियंट एट जीरो डिग्री सेल्सियस दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा नॉट हुज वैल्यू इज जीरो पर डिग्री सेल्सियस एंड क्या पूछा है कि इट्स रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इट मीन दैट इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द आर नोड आल्सो एंड एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है कि हम लोग किसी और टेम्परेचर पर भी पूछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है अब आप मुझको ये बताइए अगर आपको यहां पर जो है पूछा हुआ है कि आपको यहां पर जो है निकालना है यहां पर अल्फा नॉट आपको जो है मिल चुका है ठीक है ना बहुत ही सिंपल है अब आपको जो है क्या निकालना है आर नॉट निकालना है तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है देखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि आर वन इज इक्वल टू या फिर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट इन टी ठीक है ना अब यहां पर समझिएगा मैंने स्टार्टिंग में क्या वो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी थी आप किसी इक्वेशन पुट कर सकते हैं कोई बात नहीं आंसर आपको जो सेम मिलेगा तो 43.6 इज इक्वल टू कितना हो गया आर नॉट और वन प्लस अल्फा नॉट अल्फा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो टेम्परेचर तो यहां पर इसमें टेम्परेचर कितना था ट्वेंटी था सर बहुत अच्छी बात है तो ट्वेंटी को मैंने यहां पर पुट कर दिया वॉट इज द अनोन क्वान्टिटी इन दिस इक्वेशन वी हैव ओनली द सिंगल अनोन क्वान्टिटी हुज वैल्यू विच इज कॉल्ड एज आर नॉट एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यहां से हम लोग जो है आर नॉट की वैल्यू को बहुत ही इजिली निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 43.6 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0045 पॉइंट जीरो कैलकुलेशन आप जो है कर लीजिएगा तो यहां से आपको जो है वैल्यू ऑफ आर नॉट मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 ओम ठीक है तो यहां से आपको जो है फोर्टी ओम आर नॉट मिल जाएगा सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन आपको करना है तो सोल्व करके आप जो निकाल सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है क्या वो यहां पर रेजिस्टेंस पूछा हुआ है तो यहां पर मान लीजिए आपको जो आर थ्री निकालना है आर थ्री इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा नॉट इन टू टी ठीक है अब आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा नॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर नॉट आर नॉट वी नो इट्स वैल्यू इज फोर्टी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा वन प्लस अल्फा नॉट अल्फा नॉट अल्फा नॉट इज इक्वल टू वॉट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव इन टू टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे पूछा है फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे पूछा है तो यहां पर मेरे पास क्या है सारी वैल्यूज प्रेजेंट है एवरी थिंग वी हैव वी कैन वी कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ द आर थ्री एज फोर्टी सेवन पॉइंट टू ओम ठीक है तो आर थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट टू ओम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते भी हैं और रिपीट भी होते हैं ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको जो ये ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है और जैसे मैंने किया है ऐसे अगर आप जो सॉल्व करेंगे तो कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं ठीक है अब ये देखिएगा दिस इज कॉल्ड एज द क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है ना यहाँ पर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स है अब यहां पर क्या लिखा है एक क्वाइल एक कॉपर क्वाइल है रेजिस्टेंस ऑफ 12.8 पॉइंट एट ओम एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड 14.3 पॉइंट थ्री ओम एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल एट जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल एट जीरो डिग्री सेल्सियस इन दिस क्वेश्चन आई थिंक एवरी थिंग इज कवर ठीक है ना बहुत ध्यान समझेगा तो यहां पर क्या बोला है आपको जो टेम्परेचर कोफिशियंट पहले निकालना है जीरो डिग्री सेल्सियस पे उसके बाद रजिस्टेंस आपको जो आर नॉट निकालना है उसके बाद क्या पूछा ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है अब यहां पर जो टेम्परेचर कोफिशियंट किसी और टेम्परेचर पर भी पूछ रहा है ठीक है ना तो यहां पर आपको जो है वाला फॉर्मुला लगाना है अल्फा टू इजल टू वन अपॉन वन बाई अल्फा अल्फा वन प्लस टी टू माइनस ऑफ टी वन फोर्थ क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है मुझको यहां पर जो सब कुछ पूछ लिया ठीक है ना तो देखते हैं इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो यहां यहां पर क्या सबसे पहले यहां पर जो क्या गिवन है देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर जो है आपके पास गिवन क्या है ट्वेल्व ओम एट 12.8 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना फर्स्ट है और और यहां पर कितना है 14.3 पॉइंट थ्री ओम एट ये, ये आपको किस पे गिवन है एट 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा तो फिर यहां पर क्या लिखूंगा कि 12.8 पॉइंट एट इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा 
इन टू टी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा सर अगर मैं स्टार्टिंग जो है जीरो से करता हूं तो ठीक है ना और आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप ठीक है नेक्स्ट क्या है यहां पर जो है फोर्टीन पॉइंट थ्री तो फोर्टीन पॉइंट थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया आर नॉट इन टू ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा और टेम्परेचर का डिफरेंस अब कितना हो गया फिफ्टी हो गया बहुत अच्छी बात है ठीक है तो दो चीजें हमको यहां पर जो है मिल गई इन विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन वी कैन फाइंड इट द वैल्यू ऑफ द अल्फा बिकॉज इफ वी डिवाइड इट अगर इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों आपस में आर नॉट आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर देखिएगा कितना आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट एट डिवाइड बाई फोर्टीन पॉइंट थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया वन प्लस अल्फा इन टू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन प्लस फिफ्टी टाइम्स ऑफ अल्फा इसका मतलब क्या है हम लोग यहां पर जो है डायरेक्टली वैल्यू ऑफ अल्फा हम लोग जो कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द अल्फा नॉट विल बी इक्वल टू वन बाई टू थ्री सिक्स कितना जाएगा अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू थ्री सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ठीक है इट इज द इट इज ऑलवेज इन पर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो बहुत ही सिंपल है कोई दिक्कत ही नहीं है अब यहां पर क्या पूछा है फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस पूछा है तो वो मेरा आ गया ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट यहां पर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है तो आपको यहां पर जो आर नॉट पूछा है तो आप यहां पर फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं यू हैव टू ओनली पुट द वैल्यू ऑफ द अल्फा देयर यू कैन इजली गेट द वैल्यू ऑफ द आर नॉट तो यहां पर देखते हैं अगर हम जो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो कितना जाएगा ट्वेल्व पॉइंट एट इज इक्वल टू कितना हो गया आर नॉट और कितना आ गया वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू थ्री सिक्स हो गया इन टू कितना आ गया ट्वेंटी आ गया तो यहां से हम लोग जो है आर नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर नॉट विल बीवल टू इलेवन पॉइंट एट ओम आएगा ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग तो इलेवन पॉइंट एट ओम आएगा सिंपल सा इक्वेशन बन रहा है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना अब यहां पर क्या पूछा है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपका हो गया थर्ड क्या पूछा है टेम्परेचर कोफिशियंट एट ऑफ रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री सेल्सियस अब यहां पर जो है 90 डिग्री सेल्सियस पूछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है सर हमको तो फॉर्मुला पता है और हम उस फॉर्मुले को यूज कर सकते हैं तो देखिएगा यहां पर मैंने आपको बताया था कि अल्फा टू इजिकल टू कितना होता है अल्फा टू इजिकल टू वन अपॉन वन बाई अल्फा वन प्लस टी टू माइनस टी वन दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ठीक है तो अल्फा टू आपको जो है निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा वन वी नो द वैल्यू ऑफ द अल्फा वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाई टू थ्री सिक्स ठीक है तो वन अपॉन वन बाई टू थ्री सिक्स आप मैंने यहां पर जो पुट कर दिया कुछ नहीं किया है वहां पर अल्फा वन की वैल्यू उठा करके मैंने जो है पुट कर दिया है इसके बाद यहां पर क्या पूछा कि टेम्परेचर का डिफरेंस तो ये आपका जो है टेम्प ये आपका जो कितने टेम्परेचर पे था सर स्टार्टिंग वाला आपका जीरो डिग्री सेल्सियस पे था अब हमको यहां पर जो है नाइनटी डिग्री सेल्सियस पे निकालना मतलब डिफरेंस कितने का हो गया सर नाइनटी का हो गया तो बहुत अच्छी बात है मैंने यहां पर जो है नाइनटी को सीधे सीधे पुट कर दिया बात क्लियर है तो यहां से आपको जो अल्फा टू अल्फा टी विल भी इक्वल टू कितना जाएगा अल्फा टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री टू सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ठीक है सॉल्व कर लेंगे आपको यही जो है वैल्यू मिलेगी ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आराम से हो रहा है मजा आ रहा होगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल एट 100 डिग्री सेल्सियस तो आपको जो है मान लीजिए कोई आर थ्री पूछा है आर थ्री इज इक्वल टू आर नॉट और ब्रैकेट में कितना जाएगा वन प्लस अल्फा नॉट इन टू टेम्परेचर तो आर नॉट आपको जो पता है वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आर नॉट इलेवन पॉइंट टू आया था ना इलेवन पॉइंट एट आया था ठीक है ना तो आर वन आर नॉट इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट एट आ गया अल्फा नॉट आपको जो पता है कितना यहाँ पर गिवेन है यहाँ पर अल्फा नॉट इज इक्वल टू आपको जो है गिवेन है दैट इज वॉट वन बाई टू थ्री सिक्स वन बाई टू थ्री सिक्स और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो डायरेक्टली हम लोग इसको जो है पुट कर देंगे और हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे वाट वाट इज द वैल्यू ऑफ द आर थी दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट एट ओम आएगा ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा तो सिक्सटीन पॉइंट एट ओम यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो यहां पर देखिएगा इसको उठा करके इसमें जो है नहीं पुट करना है ये तो आपका जो है आपने टेम्परेचर कोफिशियंट निकाला है किसमें नाइनटी डिग्री सेल्सियस में अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में जो है ये मैंशन ना हो कि आपको जो टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी किसी और टेम्परेचर पर तब तक आप इस वाले फॉर्मुला का यूज नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा ठीक है ना ऐसा आपको आपको कहीं पर भी नहीं करना है कि आपको जो है अल्फा की वैल्यू आप जो है चेंज कर दे ठीक है ना क्वेश्चन जब पूछेगा कि आपका टेम्परेचर कोफिशियंट को जो है हम लोग यहां पर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं तो कितना वैल्यू चेंज होगी तो उसी वाले केस में आपको जो है ये वाला फॉर्मुला यूज करना है ब
पैरल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस का कैप्शन का सबका मैंने आपको जो बता रखा ठीक है ना इसलिए मैंने काफी हद तक उसको जो डेप्थ एनालिसिस कराई थी कि हाँ ऐसे आपके जो बेसिक्स ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा चाहे कोई भी अच्छा एग्जाम हो चाहे गेट हो चाहे ईएस हो उसमें भी जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछे गए ठीक है इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक पे स्टक करने का बेसिक गलती नहीं करने का बेसिक गलती होगा तो आगे चले गलती होना कन्फर्म है ठीक है अब यहां पर देखिएगा यहां पर क्या वो क्या पूछा है एबी के क्रॉस आपको इक्लोट रेजिस्टेंस पूछा है तो आपको एबी के क्रॉस सबसे पहले इक्लोट रेजिस्टेंस निकालना है इसको आप पकड़ लीजिए छोड़ दीजिए यहां पर ठीक है सबसे पहले आप ये बताइए कि थ्री और थ्री आपस में कैसे कनेक्टेड है सर ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि क्योंकि जो जो करंट होगी वो आपकी जो सेम फ्लो होगी अगर किसी भी ब्रांचेस में करंट आपकी जो सेम फ्लो होती इन दैट केस दैट ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इफ द करेंट डिवाइड इट मीन दैट दैट ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरल ठीक है तो यहां पर क्या हो गया थ्री और थ्री आपके आपस में कैसे हो गए सीरीज में हो गए तो यहां पर कितना हो गया सिक्स हो गया सिक्स और सिक्स आपस में पैदल में हो गए तो कितना हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व हो गया सिक्स टू जा ट्वेल्व टू थ्री जा सिक्स इसका मतलब यहां पर एक बात और भी आप समझ सकते हैं कि अगर पैरल कॉम्बिनेशन में आपके पास रजिस्टेंस आर और आर हो ध्यान से समझेगा आर और आर आपके पास पहले कॉम्बिनेशन में हो तो इसका जो इक्वलेंट आएगा वो हमेशा आर बाई टू आएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सिक्स और सिक्स अगर आपका जो पैरल में होता तो उसका इक्वलेंट रेशन कितना आ रहा है थ्री आ रहा है तो इसका मतलब दो होगा तो यहां पर डिवाइड बाई टू हो गया अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास तीन ब्रांचेस हो गए किसके किसके सिक्स और सिक्स और सिक्स के तो फिर कितना हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा अगर फोर होंगे तो यहां पर सिक्स डिवाइड बाई फोर हो जाएगा अगर यहां पर फाइव होगा तो सिक्स डिवाइड बाई फाइव होगा एन नंबर होगा तो सिक्स बाई एन हो जाएगा मतलब क्या है अगर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपके जो पैरल में कनेक्टेड है तो इन दैट केस द इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी आर बाई एन वेर एन इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड इन पैरल ठीक है बहुत ही सिंपल बात है इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या हो गया तो मेरे पास यहां का जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया थ्री आ गया थ्री और फिर थ्री क्या वो आपस में कैसे हो जाएंगे सर सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सिक्स और सिक्स आपस में कैसे हो जाएंगे पैरल में हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा सर थ्री आ जाएगा थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सिक्स और सिक्स आपस में कैसे वो जो कैसे हो गया पैरल में हो गया तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स हो गया और सिक्स इज इन पैरल विथ थ्री ठीक है ना आपको जो फाइनली जो बच रहा है आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज द ए बी पॉइंट दिस इज द ए बी पॉइंट और यहां पर थ्री आपके पास है और यहां पर कितना है थ्री आपके पास आ गया ठीक है और इसका यहां पर एक कलर कितना आया था थ्री आया था सर ठीक है तो आप मुझको ये बताइए वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरल तो आप ये दोनों पॉइंट को पकड़ लीजिए ठीक है ना तो आप देख सकते हैं यहां पर थ्री और ये थ्री आपस में कैसे हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं और वो थ्री के पैरल में हैं तो थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स हो गया सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई नाइन थ्री थ्री जा नाइन कितना हो गया टू ओम आ गया ठीक है बहुत ही क्लियर है ये और ये आपस में कैसे सीरीज में है और ये इसके जो है पैरल में आ गया तो उसको आप इजिली इसका जो है कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई सिक्स प्लस इज इक्वल टू नाइन इन दैट केस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओवरऑल इन ओवरऑल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू टू ओम ठीक है बहुत ही सिंपल है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए आए हैं और बहुत बार आए हैं ठीक है ना लेकिन आपको जो है बेसिक बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए ठीक है मजा आ रहा होगा ठीक है अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो गया इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर एट इसमें फाइंड आउट करते हैं वॉट इज आस्ट इन द क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में ये ये पूछा हुआ कि यहाँ पर फोर्टी ओम के क्रॉस आपकी करेंट कितनी फ्लो हो रही है और यहाँ पर आपका जो है वोल्टेज कितना आएगा तो ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है केबिल और हम लोग जो है पढ़ चुके हैं ठीक है अब उसका यहां पर अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको उसको ये बताइए कि यहां पर 15 और 5 आपके जो कैसे कनेक्टेड हैं तो ये दोनों आपस में आपके सीरीज में कनेक्टेड है ठीक है तो कितना हो जाएगा इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 20 ओम ठीक है ना इज इन पैरेलल विद द 5 ओम तो यहां पर आप मुझको ये बताइए इसका जो इक्विलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका कितना आएगा तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं कि 20 इंटू फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू फोर ठीक है तो इसका जो टोटल इक्विलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू
ये कितना आ गया 50 आ गया द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी विल बी व्हाट 50 प्लस फोर्टी इज इक्वल टू नाइनटी एंड सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन इट मीन्स दैट द आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना जाएगा 100 ओम आ जाएगा ठीक है बहुत सिंपल है और यहाँ पर वोल्टेज कितना गिवन है 100 वोल्ट यहाँ पर जो है गिवन है तो इसका मतलब क्या है इसको हम इस तरह से यहाँ पर डेटरमाइन कर सकते हैं या फिर इस तरह से इसको जो बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा ये आपका रजिस्टेंस हो गया ये आपका कितना हो गया अच्छे से बना देता हूँ रुक जाइएगा ठीक है तो तो या, वो यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरे मेरे पास क्या हो गया 100 वोल्ट का सोर्स हो गया और यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस आया है दैट इज आल्सो इक्वल टू 100 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया एंड 100 वोल्ट का सोर्स हो गया व्हाट इज द करेंट फ्लोइंग इन इन इट V इज इक्वल टू आई आर वी इज इक्वल टू क्या है I इन टू आर है तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा V डिवाइड बाई आर इन दैट केस द वोल्टेज इज 100 एंड द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 100. इट मीन्स दैट द करेंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर ठीक है बहुत ही सिंपल है तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रही है अब आप मुझको ये बताइए कि 1 एम्पियर की अगर यहाँ पर जो करेंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर भी वन एम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में जो है वन वन एम्पियर आपका जो जाएगा ठीक है बात क्लियर है और इसमें क्या होगा यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा मैं करंट डिवीजन रूल अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा बस इतना समझिए यहाँ पर सब में कितनी जा रही है वन एम्पर की करंट जा रही है तो यहाँ पर वन एम्पर की करंट फ्लो यहाँ पर करंट फ्लो होगी जो कि पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड यहाँ पर यह पूछा था वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फोर्टी ओम इट मीन्स दैट अ वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू आई इन टू आर द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस द रजिस्टर इज वॉट वन एम्पियर एंड द रजिस्टेंस इज वॉट फोर्टी इट मीन्स दैट फोर्टी वोल्टेज ड्रॉप इज डेयर ठीक है बहुत ही सिंपल है तो 40 वोल्ट का यहां पर जो है ड्रॉप भी आ गया बात क्लियर है तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही यहां पर जो है डील करना है अच्छा यहां पर अगर आपको जो है केबल लगाना होता है ध्यान समझिए यहां पर आप जो केबल भी बहुत ही इजीली लगा सकते हैं ठीक है ना अगर सपोज इट कि मेरे पास यहां पर इस तरह से दिया हुआ है मैं आपसे इसी क्वेश्चन में केबल भी लगवा लेता हूं तो बेटर रहेगा ठीक है यहां पर देखिएगा यहां पर कितना है फोर्टी ओम है और यहां पर कितना है आपके पास फोर ओम आया था इसके बाद यहाँ पे कितना आया था आपके पास सिक्स ओम और यहाँ पर कितना आया था फिफ्टी ओम आया था ठीक है और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हंड्रेड वोल्ट रखा हुआ ठीक है मुझे यहाँ पर क्या करना है केवियल लगाना है तो केवियल लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है लूप में घूमना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है लेटेस्ट टेक कि आपने ये जो है लूप ले लिया ठीक है इस वाले लूप में आप जो घूम रहे हैं ठीक मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए करंट यहां पर आई फ्लो रही तो रेजिस्टेंस में मैं हमेशा मैं जो ड्रॉप को पॉजिटिव मानता हूं और यहां पर मैं जिस टर्मिनल में इंसर्ट करता हूं वही वाला टर्मिनल मैं जो है लेकर के चलता हूं इसका मतलब क्या है अगर आप ये, आप यहां पर देखेंगे तो आप नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं तो अगर आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में इंसर्ट करेंगे तो आप नेगेटिव लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा रजिस्टेंस में आप ड्रॉप कितना लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी इंटू आई हो जाएगा आगे चले तो कितना आएगा फोर इंटू आई हो जाएगा आगे चले तो फिर कितना जाएगा सिक्स इंटू आई हो जाएगा और आगे चले तो आपके आप, आपके पास कितना जाएगा फिफ्टी इंटू आई आ जाएगा इट मीन्स दैट वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो द करेंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट कितना हो जाएगा देखेगा हंड्रेड इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा हंड्रेड इंटू आई ठीक है तो आई वो आई विल भी इक्वल टू कितना जाएगा वन एम पे आ जाएगा तो आप ऐसे भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बस मुझे यहाँ पर ये ये बताना था कि अगर आपको जो केवल लगाना है तो आप केवल कैसे लगा सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है ऐसे में इस तरह से आप इजिली केवल लगा करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो आई आई होप ये क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो गया होगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे है तो अभी पहले स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे तब उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो अब चलते हैं एक बार जो करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन वो सब एक बार जो पढ़ लेते हैं ठीक है ना